എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ശുചിത്വ ഭാരതം അച്ഛനൊന്നും അവിടെ വരെ വന്നില്ലല്ലോ കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു എന്തു പറ്റി ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ മേലനങ്ങി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാത്ത ദുർഗാമ റോഡിലെ ചവറു വാരിയും തൂത്തു വാരിയും അടുത്തു നീ ജോലി എടുപ്പിച്ചു കാണും അല്ലേ പിന്നെ കിട്ടിയ ചാൻസ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കില്ലെന്ന് അച്ഛൻ അറിയാലോ അറിയാം എന്നാലും നീ ദുർഗാമയെ കൊണ്ട് ചവറ് വാരിപ്പിച്ചത് കുറച്ചധികമായി പോയോ എന്നൊരു സംശയം ഞാൻ ദുർഗാമയെ കൊണ്ട് ചവറല്ലേ വാരിച്ചുള്ളൂ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ ചവറ് പോലെ ആക്കിയ ആളല്ലേ ദുർഗാമ അതിനുള്ള പ്രതികാരമായിരുന്നോ ഈ റോഡ് പണി ഏ അതൊന്നുമല്ല എന്നെ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടും ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് എഞ്ചിനീയർ ചമയാനായിരുന്നു ദുർഗാമയുടെ പ്ലാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കോ പട്ടുസാരിയും ചുറ്റി റോഡ് പണിക്ക് വന്ന ദുർഗാമയെയും സുലു ആന്റിയെയും പിന്നെ മദാമ പെണ്ണിനെയും ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങ് പിടിഞ്ഞു അയ്യോ വിയർത്തൊലിച്ച ആതിരെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു എന്തായാലും മൂന്ന് പേരും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എഴുന്നേക്കും തോന്നുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസ് ഒക്കെ നല്ലതാ ആ അച്ഛ അച്ഛനെ ഈ കാര്യം പ്രിയ മാഡത്തോടും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ദുർഗാമയെ കൊണ്ട് റോഡ് പണി ചെയ്യിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ എന്നെ ഒന്നും പറയാൻ ബാക്കിയില്ല സ്വന്തം അമ്മയായിരുന്നെങ്കിൽ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാ എന്നോട് ചോദിച്ച ആ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമില്ലാതില്ല ആ അല്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ എന്തിനും അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിക്കും അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവൂ എങ്ങനെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തും ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തും നീയും ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചാലും നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അയ്യടാ ഒരു ഉപദേശം വന്നിരിക്കുന്നു ഇതെന്താ അമ്മ കോഫി കൊണ്ടുവരുന്നത് ദുർഗേജ് സുരു അതിനെ പുറത്തു പോയിരിക്കുക അമ്മ അതവിടെ വെച്ചേക്കൂ ഞാൻ അടുത്ത് കുടിച്ചോളാം കഴിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച അതിരുന്ന് ചൂടാറും അതാണല്ലോ പതിവ് ഡാ ഇത് പിടിക്ക ഇവിടെ ഇപ്പോ നമ്മൾ അമ്മയും മോനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ നീ നിന്റെ അച്ഛനോടായിരുന്നില്ല എന്നോടായിരുന്നു കൂടുതൽ എടുപ്പം കാണിച്ചിരുന്നത് നിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഈ അമ്മയോടായിരുന്നു നീ പറയാറ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെന്തെങ്കിലും പരിഹാരവും പറയും അതിൽ നീ സംതൃപ്തനാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ അമ്മയോട് പറ എന്താ നിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പോലെ നീറുന്നത് ഈ അമ്മയ്ക്ക് കാണാം എന്താ മോനെ നീ ആരെയാ പേടിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുനാളിലെ എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ പോലെ അല്ലേ ഇതിന് അമ്മ പറയുന്ന ഒരു പരിഹാരങ്ങളും പ്രസാദിന്റെ മനസ്സ് തണുപ്പിക്കില്ല അതിന് മാത്രം നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയതെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം പ്രസവിച്ച അമ്മ എന്ന നിലയിൽ അതെന്റെ അവകാശമാണ് പറഞ്ഞില്ല അമ്മേ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും പരിഹാരമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നെ നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ നീ പറയുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ആരോട് പറയില്ല രഹസ്യമാക്കി വച്ചോളാ ഈ അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം കിടന്ന് പുകയുന്നുണ്ടെന്ന് അത് അതവിടെ കിടന്നങ്ങ് പുകയട്ടെ അത് പൊട്ടാതെ നോക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ എന്റെ മാത്രം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് നീ നിന്റെ അനീത്തിയെ തള്ളി പറയുന്ന എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞതാ ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ തള്ളി പറയില്ല എന്നിട്ടാണോ അവളുടെ മനസ്സ് വിഷയിപ്പിക്കുന്ന വിധം നീ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് സോറി ആന്റി എന്റെ കൈയും കഴിക്കുന്നു എന്നാ നേരിക്ക് ഞാൻ ഇനി ചൂട് പിടിച്ചു തരാം എവിടെയോ വേണ്ടേ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട മരുന്നല്ലേ അമ്മ അത് അത് തീരാറായാ ഒന്ന് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ 
ഞാനിപ്പ അത് കഴിക്കാറില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ മറന്നത് എനിക്ക് തീരെ വയ്യ നീ ഒന്ന് വരുമോ യോ ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു മണിയെങ്കിലും കഴിയും അല്ലെങ്കിലും ഏത് മരുന്ന കഴിക്കാറുള്ളത് എല്ലാം തുപ്പിക്കളയാറല്ലേ പതിവ് എന്നെ അച്ഛനെ ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തും എനിക്കറിയാം ഈ മരുന്നും അമ്മയെടുത്ത് കളഞ്ഞതാവും അല്ലാതെ അവിടെ മരുന്നുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല അതെ നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും വിട്ട് നീ മരുന്നൊന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരെയൊന്ന് പറഞ്ഞയക്കാ മോളെ അച്ഛനോട് പറയണ്ട അച്ഛൻ വരാൻ വൈകൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ അമ്മ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ പിന്നെ ആ മരുന്നിന്റെ പേര് എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യോ വേഗം വേണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ മരുന്ന് എത്തിക്കാൻ എന്തോ ഒരു വഴി ഹലോ ഒന്ന് പിന്നെ വിളിക്കാമോ ആ ശരി സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹലോ മാം എത്ര കാലോയി ഇങ്ങനെ ഒരു വിളി ഞാൻ കേട്ടിട്ട് എത്ര കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിളി ഒന്ന് കേൾക്കാനായി എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്താ എന്റെ ഏറ്റിന് പറ്റിയത് നീ അച്ഛനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാരനെ കൊണ്ട് മരുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള വഴിയായിരിക്കും നോക്കുന്ന അവരൊക്കെ ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കില്ലേ കൃത്യസമയത്ത് മരുന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയിച്ച കാര്യം കൂടുതൽ എളുപ്പമാവും അത് മാത്രല്ല വേറൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സില് മാമന് അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ അത് ശരിയാ അല്ല നീ എപ്പോഴും എവിടെ എത്തിയേ എപ്പോഴേ എത്തി മാമന് നല്ല വിഷമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു 
സംസാരത്തിൽ നിന്നറിയാം എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു മാമൻ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചതും അമ്മ സങ്കടം പറഞ്ഞതും എല്ലാം എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മാമൻ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിനെ എതിർക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഇതോടെ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി എന്തു കാര്യം മാമന് എന്നെ മാത്രമേ വേണ്ടാത്തതായുള്ളൂ ഞാനും ആദ്യമായുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് മാമനെതിരെ നിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ നീ മാമനോട് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ മറ്റാരെക്കാളും മാമനിഷ്ടം നിന്നോടായിരുന്നു ആ ഇഷ്ടമൊക്കെ പോയില്ലേ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് പോയി എന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ എനിക്ക് നെഞ്ചുവേദന എന്ന് കേട്ടപ്പോ മാമൻ ഓടി വന്നില്ലേ അതിനർത്ഥം ഇപ്പോഴും മാമന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്കുള്ള സ്ഥാനം അതുപോലെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാ അല്ല പ്രിയക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പ്രസാദിനോട് ആരാ പറഞ്ഞ തുളസി പറഞ്ഞിട്ടാവും മന്ത്രി ഗായത്രി ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരാൻ മാത്രം പ്രിയ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിച്ചു കാണുമായിരിക്കും അവൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മെഡിസിൻ തീർന്നു പോയെന്ന് തുളസിയാണെങ്കിൽ സ്ഥലത്തുമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് മെഡിസിൻ അവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവും മന്ത്രി എന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പ്രസാദേട്ടനെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവള് മിനിസ്റ്റർ കൊണ്ടും വീട്ടു ജോലി ജയിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമല്ലേ ആ രീതിയിലാവും മന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടത് പ്രിയക്കിപ്പ എങ്ങനുണ്ട് പ്രസാദേട്ടാ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ്ട് ഭേദമായിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ പ്രസാദേട്ടനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അവളുടെ പാതി അസുഖം മാറുമല്ലോ എന്തായാലും നന്നായി അനിയത്തിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോ പ്രസാദേട്ടൻ തന്നെ ഓടിയെത്തിയല്ലോ ഇനിയിപ്പ ചായ ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ലല്ലോ അനിയത്തി നല്ലപോലെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ സൽക്കാരം പോയതൊന്നായിരുന്നില്ല എന്നാലും ഏട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും തരാതെ അവള് പ്രസാദേട്ടനെ വിടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ ഞാൻ പ്രിയുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ അതോ അവളോടുള്ള വാത്സല്യം പഴയതുപോലെ ആയോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് എനിക്കറിയേണ്ടത് പ്രസാദേട്ടൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യമാ അവളുടെ വശീകരണത്തിൽ മയങ്ങി ബന്ധം തുടർന്നാൽ പിന്നെ ആ വലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല പ്രിയക്കിപ്പ അസുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ മാറിക്കോളൂ ബ്രഹ്മശ്രീ രാജവർമ്മ പറഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് ആദ്യ കൊണ്ട് തുളസിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇനി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിച്ചാൽ പിന്നീട് പ്രിയക്ക് വരാൻ പോകുന്ന തലവിധി അതിന് തടുക്കാൻ ഒരു മരുന്നിനും കഴിയില്ല തുളസിക്ക് ചേർന്ന പയ്യൻ തന്നെ നല്ല ജോലിയുണ്ട് സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാ അത് പിന്നെ ഞങ്ങള് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച ശേഷം തീരുമാനിച്ചാ മതി ശരിക്കും ആലോചിച്ച ശേഷം എന്നെ അറിയിച്ചാ മതി അവന്റെ പേര് പറയാൻ മറന്നു ശ്രീഹരി ഞങ്ങള് ഹരിന്ന് വിളിക്കും എന്റെ അനിയന ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സമ്മതം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഞാൻ തുളസിയുമായി സംസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ കൊറേ നേരമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ മാത്രമേ അവൻ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന വാശിയില്ല ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ തുളസിയെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹരിയും കൂട്ടി ഒരു ചടങ്ങായി പെണ്ണ് കാണാൻ വരാം പറഞ്ഞല്ലോ ആലോചിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞാ മതി അച്ഛനിന്ന് ഗായത്രി ടീച്ചറെ കണ്ടിരുന്നു ആ കണ്ടിരുന്നു ടീച്ചറ് തുളസിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ അവര് തമ്മില് പരിചയമുള്ളവരല്ലേ അച്ഛാ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടോ അത് നിനക്ക് അന്വേഷിക്കായിരുന്നില്ലേ മന്ത്രി വീട്ടിൽ ചെന്നായിട്ട് തുളസിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അതെയോ എന്തിനാ അച്ഛാ മന്ത്രി അവിടെ പോയത് തുളസിക്ക് വിവാഹാലോചനയുമായാണ് മന്ത്രി അവിടെ പോയതെന്ന് ഞാൻ ഇവനോട് എങ്ങനെ പറയും 
അവര് അച്ഛനോട് എന്തോ പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതെന്തോ സീരിയസ് മാറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് ഇല്ല എന്നോട് അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തുളസിയെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല എന്നോട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അത് തന്നെയാവും ലക്ഷ്യം തുളസിയെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ലക്ഷ്യം നിർത്തുക പിന്നെ തുളസി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കാൻ ഒരുപാട് വൈകും മന്ത്രിയോ എം എൽ എ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അഞ്ചു വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഞാനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല എന്തിന് നീ എന്തിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്നാ ഈ പറയുന്നത് അത് മന്ത്രി നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ലേ നമ്മുടെ സമ്മതം അറിയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ മന്ത്രി ഇവിടേക്ക് വന്നത് തന്നെ അതെ പക്ഷെ തുളസിയോട് ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു മറുപടി പറയും അവളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നതെന്ന് ഗായത്രി ടീച്ചർ ചോദിച്ച ആദ്യം തുളസിയുമായി വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച കാര്യം നമുക്ക് ഗായത്രി ടീച്ചറോട് പറയാമല്ലോ എല്ലാം ചെറുപ്പം മുതലേ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും തുളസിയെ ഗായത്രി ടീച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അവളോട് അടുപ്പം കാണിക്കുന്നതും ചിലപ്പോ അനിയന് വേണ്ടി പെണ്ണന്വേഷിക്കാം എന്ന ഒറ്റ ചിന്ത വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അതെ അത് തന്നെ ആവും ഗായത്രി ടീച്ചറുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഈ കാര്യം തുളസിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഗായത്രി ടീച്ചർ അറിഞ്ഞ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ തന്നെ തുളസിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കും എന്താണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കുശോഷിക്കുന്നത് എന്ത് സീരിയസ് മാറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ സീരിയസ് മാറ്റർ തന്നെയാ എന്നോട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണോ നീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാ ആ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അറിയേണ്ട വിഷയം തന്നെയാ പറ 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 എന്താ കേക്കട്ടെ തീർച്ചയായും നീ ആ മറുപടി തരേണ്ടത് നിന്റെ സമ്മതമായി ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് എന്റെ സമ്മതം അതെ നിനക്ക് സമ്മതമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയണം എന്താ വല്ല പെണ്ണന്വേഷണമാണോ അത് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അതാണ് അപ്പൊ മാറ്റർ അത് തന്നെയാ ആരാ പയ്യൻ വല്ല പുളുങ്കുമ്പോ ആണെങ്കിൽ വിടണ്ട ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കെ റെഡി ഇത് തമാശയല്ല ഞാന് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആദ്യയുടെ പേടിയും മാമന്റെ എതിർപ്പും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സമയവും എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിരുന്നല്ലേ ഞാനിവിടെ മൂത്ത് നിറയ്ക്കും മൂക്കില് പല്ല് വന്ന എന്നെ പിന്നെ ആരും കെട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രപ്പോസൽ വല്ലതുമാണെങ്കിൽ യെസ് പറഞ്ഞേക്കേ നീ കരുതുന്ന പോലെ തമാശയല്ല ഇത് സീരിയസ് ആണ് പ്രപ്പോസലുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല മന്ത്രിയാ മന്ത്രിയോ ഏത് മന്ത്രി ഗായത്രി ടീച്ചർ ഗായത്രി ടീച്ചറോ അതെ ഗായത്രി ടീച്ചർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഗായത്രി ടീച്ചർ ഇവിടെ വരുവേ ആഹാ അതെയോ നന്നായി എന്തായാലും അത് നടത്തി കൊടുക്കണം പ്രസാദിട്ടാ തുളസിക്ക് ഇഷ്ടാവോ എന്നറിയില്ല അവളുടെ ഇഷ്ടമൊന്നും നോക്കണ്ട പ്രസാദേട്ടന് എന്തായാലും അവൾക്ക് ദോഷം വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും അങ്ങനെ കൂട്ടു നിൽക്കില്ലല്ലോ ഇല്ല ചെറുക്കന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ പോയാ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിവാഹം മുടക്കാൻ നോക്കും എന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും തുളസി എത്രയും വേഗം ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ നോക്കൂ പ്രസാദേട്ടാ അതോടെ എല്ലാം തീരുമല്ലോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി തുളസി ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല പ്രിയയുടെ ജീവനാണ് പ്രശ്നം അതിന് തുളസി മറ്റാരെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചാലേ പറ്റൂ എത്രയും വേഗം നടത്തി കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലത് ആദ്യം ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ എല്ലാം വേഗത്തിലായിക്കോട്ടെ ഈശ്വര 
തുളസിക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുക്കണേ പിന്നെ വിളിക്കാന്ന് കരുതി ചോദിച്ചതാ ഓഫീസിൽ വെച്ച സാറ് ഓഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ എന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല പലരും പറഞ്ഞു കേട്ട കാര്യമാണ് വിളിച്ചത് ഒരു ഫാമിലി മാറ്റർ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി തിരക്കിനിടയിൽ അത് മറന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ല മാം മറന്നിട്ടില്ല സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും എനിക്ക് വേണം ശരി തുളസിയുടെ പേരന്റ്സ് ഇതുവരെ റിപ്ലൈ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല മറ്റുവെങ്കിൽ സാർ അവരെ കണ്ടെന്ന് സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കാം അവളുടെ പേരന്റ്സ് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഹരിയും തുളസിയും ആയിട്ടുള്ള വിവാഹം നടത്താം അല്ല മാമിന്റെ അനിയന് തുളസി ഇഷ്ടവും അറിയണ്ടേ എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അവന്റെ ഇഷ്ടം എങ്കിലും സൗകര്യം പോലെ വേണമെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ദിവസം തുളസിയെ വന്ന് കണ്ടോളൂ അതിന് ആദ്യം തുളസിയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മറുപടി വേണമല്ലോ അവരുടെ മറുപടി എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്ന് വേഗം അറിയിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അതിന് സാറിന്റെ ഹെൽപ്പ് നിർബന്ധമായും വേണം ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിച്ചാ പോരാ തുളസിയുടെ അമ്മാവൻ എന്ന നിലയിൽ സാറിനും തീരുമാനം എടുക്കാമല്ലോ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാമിന് റിപ്ലൈ തരാം മതി സാറിന്റെ ഒരു ഉറപ്പ് മതി എനിക്ക് എന്നാ ശരി ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാം ആദ്യം തുളസിയുമായുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരു വിലയില്ലേ അതെ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നല്ല ആശങ്കയുണ്ട് അവളുടെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുളസിമോളുടെ ഭാവി എന്താവും ആദ്യം നമ്മുടെ മോനല്ലേ അവന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ജേഡിന് എന്താ ചിന്തിക്കാത്ത പ്രസ് അവനെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിപ്പിക്കില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവും അതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ അവിടെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആതിര ആദ്യമൊന്നും അവൾ വിവാഹം കഴിക്കില്ല തുളസി മാത്രമേ അവൻ വിവാഹം കഴിക്കുള്ളൂ ആശുപത്രി വെച്ച് അവൻ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാ അവന്റെ വാക്കിനൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവില്ല പ്രസ നിർബന്ധിച്ചാൽ ആദ്യക്ക് അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം തുളസി ഒളിച്ചു കൊടുവായിരിക്കും രജിസ്റ്റർ മാനേജിന് അവര് തയ്യാറായ ഞാനുണ്ടാവും അവരുടെ കൂടെ ആദ്യ ആതിരയെ വിവാഹം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുർഗേച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയത് അത്രയും നല്ല ഉപദേശങ്ങളാണ് മരുമകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അമ്മാവൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഉപദേശം മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ അപ്പഴേ നിങ്ങൾ രണ്ടാളോടും പറഞ്ഞതല്ലേ മിനിസ്റ്റർ അനിയന്റെ പ്രപ്പോസൽ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പ്രസ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ മിനിസ്റ്ററുടെ അനിയനാണെങ്കിലും വേലക്കാരിയുടെ അനിയനാണെങ്കിലും മാമൻ എല്ലാം ഒരുപോലെയാ എന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ കെട്ടിവെക്കണം അതോടെ ശല്യം തീരുമല്ലോ അത് ഇവളെ ആരെങ്കിലും വിവാഹം ചെയ്ത പിന്നെ പ്രസാദേട്ടിന്റെ ധൈര്യമായി ആദ്യ ഒരു വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാമല്ലോ ആ ഒരു താല്പര്യ ഏട്ടനുള്ളത് തുളസിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രസയുടെ അഭിപ്രായം ഈ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണ് അച്ഛനോ അമ്മാവനെന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അമ്മാവനല്ലത് കംസനാ എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് നടക്കുന്ന കംസൻ എന്തായാലും നിനക്കൊരു വിവാഹാലോചന വരുമ്പോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം അമ്മാവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രപ്പോസലിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചത് നന്നായി 
എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഏട്ടനോട് സംസാരിക്കാൻ പോയത് അത് നടന്നതുമില്ല പകരം മന്ത്രിയുടെ അനിയനുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് ഫുൾ സപ്പോർട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുക ആദ്യ കൊണ്ട് എന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് മറക്കാം മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ച ഞാൻ എന്ത് പറയണം അത് മോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം സമ്മതമാണോ ചോദിക്കാനല്ലേ മാഡം വിളിക്കുന്നത് സമ്മതമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് മോളെ നീ ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാക്കല്ലേ ആദ്യം കൊണ്ട് പ്രസാദ് മമൻ വേറെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുമായിരിക്കും കടിച്ചതും ഇല്ല പിടിച്ചതും ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥയില് തുളസി തൃശ്ശങ്കൂലി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ കിടക്കട്ടെ പ്രസാദേട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം എന്ത് കാര്യമെന്നോ നല്ല കഥ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു അമ്മാവൻ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണോ ഇത് തുളസിയുടെ ചെറുക്കന്റെ കാര്യമാണോ അല്ലാതെ വേറെ എന്താ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കണം പ്രസാദേട്ട ഇനിയും വെച്ച് താമസിപ്പിക്കരുത് മന്ത്രി ഗായത്രി ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചിരുന്നു ഗായത്രി ടീച്ചർക്ക് ഇതിലെന്ത് കാര്യം എടോ ടീച്ചറുടെ അനിയന്റെ പ്രപ്പോസലാ തുളസിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മിനിസ്റ്റർ നല്ല പ്രതീക്ഷയില്ല പക്ഷെ ജയനും പ്രിയയും അവർക്ക് ഇതുവരെ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഗായത്രി ടീച്ചർ അത് അവരെന്താ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാത്തത് തുളസി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല തുളസിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളല്ലേ മന്ത്രി ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനും ഗായത്രി ടീച്ചറുടെ അനിയൻ അതും മിനിസ്റ്റർ നേരിട്ട് വന്ന് പെണ്ണന്വേഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ തുളസിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല പ്രസാദേട്ടനല്ലേ അവളുടെ അമ്മാവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് തുളസിയുടെ കാര്യം അറിയാതെ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിയാ അവളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പ്രസാദേട്ടം കയറിയേറ്റ പിന്നീട് തുളസി കാല് മാറും അതോടെ മന്ത്രിക്ക് പ്രസാദേട്ടനോടുള്ള അടുപ്പം ഇല്ലാതാവും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു ബന്ധമാണ് ആദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും തുളസിയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമായിരിക്കും പിന്നെ മിനിസ്റ്ററുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുളസിക്ക് അവള് വിചാരിക്കുന്ന ഏത് നിലയിലേക്കും വളരാനും പറ്റും ആദ്യ നിന്ന് അവൾ അകറ്റേണ്ടി വരുന്ന എന്റെ കുറ്റബോധത്തിന് നമുക്ക് അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും ഈ വിവാഹാലോചന നടന്നാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ബന്ധം കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് കൊത്തുന്നതല്ലേ പ്രസാദേട്ട നല്ലത് വെറുതെ തുളസിയുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോയി ഹോമിക്കണോ അതെന്താടോ താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മന്ത്രിയും മന്ത്രിയുടെ അനിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കാശ് കൊണ്ട് സ്ഥാനം കൊണ്ടും നമുക്ക് ചേരില്ലല്ലോ തുളസിക്ക് എന്തുണ്ട് ജയന്റെ തുച്ഛമായ ശമ്പളം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എടോ അതൊന്നും ഗായത്രി ടീച്ചർ നോക്കുന്നില്ല അവർക്ക് തുളസിയെ മാത്രം മതി ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നോക്കിക്കും കാര്യത്തോട് എടുക്കുമ്പോ സ്ത്രീധനമായിട്ട് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും അവർ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും എടോ എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു തുളസി ചീറ്റിയെന്നൊന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ ഒരു കണക്കിന് ആദ്യട്ടം ഭാഗ്യവാനാ മാരേജിന് ശേഷമാണ് തുളസിയുടെ ചീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതെങ്കിലോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് ഏട്ടന് ലൈഫിന് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയില്ല നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇനിയെങ്കിലും ആദ്യട്ടന് എന്നെ ലവ് ചെയ്യണം തുളസി ഇനി ആദ്യട്ടന് കിട്ടില്ല തുളസി തീർച്ചയായും അയാളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കൂ അത് നിനക്കാണ് അറിയുന്നത് നീയാണോ അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് തുളസി ആര് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നേ അവള് തീരുമാനിക്കും എന്നെ മാത്രമേ അവള് വിവാഹം കഴിക്കൂ ആരോ എവിടുന്ന് വന്ന് വിവാഹാലോചന നടത്തി എന്ന് കരുതി ഇത്രയും കാലം സ്നേഹിച്ച എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തുളസി തയ്യാറാവുന്നില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരോ അല്ലല്ലോ എത്രയോ കാലമായി തുളസിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ അനിയൻ തന്നെയല്ലേ പരിചയമുള്ള ആളുടെ അനിയനോ പിന്നല്ലാതെ മിനിസ്റ്റർ ഗായത്രി ടീച്ചറും തുളസിയായി എങ്ങനെയാണ് പരിചയമെന്ന് ആദ്യേട്ടന് അറിയില്ലല്ലോ അത് അതവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചോദിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പറയുകയില്ല അവര് തമ്മിൽ എത്ര വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാണില്ല നീ എന്ത് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നേ തുളസിയെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് പോലും തുളസി ആദ്യോട് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്കറിയോ അതാരാ
എനിക്ക് മാത്രമല്ല പ്രസാദ് അങ്കിളിനും ദുർഗ ആന്റിക്കും സോലോ ആന്റിക്കും ഇവിടെയുള്ള മറ്റെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടമുണ്ട് തുളസിയുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണോ ഗായത്രി ടീച്ചർ അതോ ഗായത്രി ടീച്ചറുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണോ തുളസി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നിന്നോട് ആളെ പറയാനാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഏതവനാ തുളസി പെണ്ണിനെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് തുളസിക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാ അത് ആരാണെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മിനിസ്റ്റർ ഗായത്രി ടീച്ചറുടെ ബ്രദർ ശ്രീഹരി മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരേ ഒരു അനിയനാണ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ തുളസിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല അവർ തമ്മിൽ അത്രയ്ക്ക് തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് അറിയാവുന്നല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോകും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ഇത് സൗഭാഗ്യമാമേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചല്ല നിന്നെയും മംഗളയെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറ അമ്മയ്ക്ക് എന്തറിയാം സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് തുളസി അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ജോലിക്കൊന്നു പറഞ്ഞല്ലോ വിവാഹാലോചനയല്ലേ ജോലിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഏറിയാൽ അഞ്ചു വർഷം ഇത് അതുപോലെയാണോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവൾക്ക് ജീവിച്ചൂടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു അവസരം വന്നിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അവന് വേണ്ടിയല്ലേ തുളസി കാത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യക്കാളി യോഗ്യന്മാര് വരുമ്പോ ഏത് പെണ്ണും ആ വഴിക്ക് പോവും അക്കാര്യത്തിൽ തുളസിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല ഏത് പെണ്ണും പോവായിരിക്കും പക്ഷേ തുളസി പോവില്ല അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമേ ഇല്ല അതൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നതാ ജയനും പ്രിയയും നിർബന്ധിച്ച തുളസിക്ക് അതനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവര് നിർബന്ധിക്കില്ല ആദ്യക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നും അവര് രണ്ടുപേരും ചെയ്യില്ല എന്നിട്ടാണോ മന്ത്രി വന്ന് തുളസിയെ പെണ്ണന്വേഷിച്ചിട്ടും അവരാദിയുടെ കാര്യം മറച്ചു വെച്ചത് മറച്ചു വെച്ചെന്നോ എന്റെ അമ്മേ മഹാലക്ഷ്മി വന്ന് വിളിക്കുമ്പോ കണ്ണടച്ചു കളയുന്നവരല്ല ജയനും പ്രിയ സ്വന്തം മകനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലാളിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കാറുള്ള ആദിയെ അവര് ഈ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ അകറ്റാൻ തുടങ്ങി എന്ത് കാര്യം എന്റെ അമ്മേ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രി എവിടെ കിടക്കുന്നു എ സി പി എവിടെ കിടക്കുന്നു മന്ത്രിയുടെ അനിയം വന്ന് പെണ്ണ് ചോദിച്ച എ സി പി കൃഷ്ണപ്രസാദിന്റെ മകനെ അവര് തള്ളിക്കളയില്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു ആൺമക്കളില്ലാത്ത ജയനും പ്രിയയ്ക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യ കിട്ടിയ സ്വന്തം മകനെ പോലെ അവരവനെ കാണുമല്ലോ എന്ന് ഞാനും ആശ്വസിച്ചതാ ഇതിപ്പോ പണവും പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരാള് വന്നപ്പോ എന്റെ ആദ്യമോ പുറത്ത് അവനെ ആ വിഷമം അറിയിക്കാതെ കൊണ്ടു നടക്കിയാ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും തുളസിയും ആ മന്ത്രിയുടെ അനിയനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ മിനിസ്റ്റർ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ നിങ്ങളോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങെന്നും പറയാം മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നില്ല മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ വന്ന് തുളസിയെ കാണുക എന്നുള്ളതാ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി ഇതാണ് എന്റെ ഒരേ ഒരു അനിയൻ ശ്രീഹരി ഇഷ്ടമുള്ളവനെ സ്ത്രീ എന്നും ഹരി എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കും ഞാനും ഇവനെ ഹരി എടാ ചെക്ക എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറ് ചെക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നതാ ഇവന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലട ചെക്ക ഒരു കാര്യം ഹലോ ഇവരാരാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ തുളസിയുടെ അച്ഛനും ഉമ്മയല്ലേ അതെ വരി അകത്തേക്കിരിക്ക ആ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായോ അങ്ങനെ ചോദിച്ച വിരുന്നൊരുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടില്ലെന്നാണോ അത് കിട്ടരുതെന്ന് കരുതി തന്നെയാ പെട്ടെന്ന് വന്നെ ഇതിന് തുളസിയെ ഒന്ന് കാണണം പറ്റിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം 
പിന്നെ നിങ്ങള് എനിക്കൊരു മറുപടി തരാനുള്ള സ്ഥിതിക്കും തുളസി ഹരിയോട് നേരിട്ട് പറയട്ടെ ഹരിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് അവൾക്ക് സമ്മതമാണോന്ന് അത് പിന്നെ രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ ഹരിക്ക് തുളസിയെ ഇഷ്ടപ്പെടും തുളസി കണ്ടതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാൻ ചേച്ചി അതെ എല്ലാം അതിന്റെ ചടങ്ങ് പോലെ നടക്കട്ടെ തുളസി അവിടെ പോയി അകത്തുണ്ട് വിളിക്കാൻ വരും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തേക്ക് ദുർഗേശി തുറന്ന അവൻ അവിടെ ചെന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ നമുക്കെന്താ ആദ്യം അവിടെ ചെന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ മന്ത്രി അനിയനും ഈ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയും അതോടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചാൻസ് ആയിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് ശരിയാ എ സി പിയുടെ മകനുമായി പ്രണയത്തിലായ പെണ്ണിനെ മന്ത്രി തന്റെ അനിയന് വേണ്ടി ആലോചിക്കില്ലോ ഭിക്ഷക്കാർ കിടന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിക്കുക എനിക്കിത് കേട്ടിട്ട് സങ്കടാവുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ആ സങ്കടത്തിന് മുമ്പേ നമ്മൾ മുട്ടുമടക്കിയ പിന്നെ എന്നേക്കും ആയിട്ട് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരും അമ്മേ ഞാനിത് ചവിട്ടി പൊളിക്കും എന്നെ തുറന്ന് വിടും ചേച്ചി ആ ലോക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് ചവിട്ടി പൊളിക്കും പൊളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവന്റെ കാല് പൊളിക്കും അതിനപ്പുറം ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ അവന് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതേ സംഭവിക്കും എന്നെയും വിളിച്ച് കരയുന്നു അവളെ പെണ്ണാണ് വന്ന ആ മന്ത്രിയോടും അവളുടെ അനിയനോടും പറഞ്ഞേക്ക് തുളസി ഈ ആദ്യയുടെ പെണ്ണാണെന്ന് അവളെ അവളെ ആർക്കും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അവള് അവള് ഇന്ത്യയാണ് അമ്മ വാതു തുറക്ക് അമ്മ വാതു തുറക്ക ദുർഗേശി ആദ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ വാതിലൊന്നും തുറന്നു കൊടുത്തേക്ക് അവൻ കുറച്ച് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കട്ടെ അവൻ എവിടേക്കെങ്കിലും പൊയ്ക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ അതിനകത്ത് കിടന്ന് എന്തെങ്കിലും കടുങ്കൈ ചെയ്യുവേ അവൻ ഒരു കടുങ്കയും ചെയ്യില്ല കാരണം അവന് തുളസിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവളെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബഹളമായി കാണിക്കുന്നത് അത് കാര്യമാക്കണ്ട എന്താ ദുർഗേശി നീ വേഗം തുളസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ല് എന്നിട്ട് അവിടെ അവർ തമ്മിൽ എന്താ സംസാരിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്ക എനിക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല ഞാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം അപ്പോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കട്ടെ ഞാൻ മാഡത്തിന് വിളിക്കാം വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരണം തീർച്ചയായും ഇനിയും വൈകിക്കരുത് നിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നു നിനക്ക് തുളസിയെ ഇഷ്ടമായോ ഉണ്ടെങ്കിലില്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ മറുപടി പറയാമല്ലോ അതല്ല അതിനും കാത്തിരിക്കണോ ഇപ്പൊ തന്നെ മറുപടി പറയാം അത് എന്താണെങ്കിലും തുറന്നു പറ അതെ ഹരിയുടെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്തിനാ മടിക്കുന്നത് തുറന്ന് പറയടാ നിനക്ക് തുളസിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ പറ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തുളസിക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു അത് പറയുന്ന ഇത്രയും സസ്പെൻസ് ഇടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കേട്ടല്ലോ ചെറുക്കിന് പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ വിവാഹം ഉടനെ നടത്താം ശ്രീഹരി പറഞ്ഞ അതേ മറുപടിയാണ് ഞാൻ തുളസിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇറങ്ങട്ടെ ശരി എന്നെ മാത്രമല്ലോ അച്ഛ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയത് ഒരേ സമയം തുളസി എന്റെ ഒപ്പം വളർത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ടിപ്പോ അവള് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലേ 
പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് എടാ നിന്നെ അവൾക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ നിന്റെ അച്ഛനും നിന്നെ വേണം എന്നെ വേണ്ട വെച്ചതേ തുളസിയല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും എല്ലാവരും അല്ല നീ നിന്റെ അമ്മയെക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയാന്റി നിന്റെ അങ്കിളും മന്ത്രി കസര കണ്ടപ്പോ ഭ്രമിച്ചു പോയതേ അവരാ അതിന്റെ പേരിൽ നീ നിന്റെ അച്ഛന്റെ ശാപം ഏറ്റു വാങ്ങണ്ട മന്ത്രിയല്ല ആര് വന്നാലും തുളസിയെ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കില്ലോട്ടാ പോകുന്നേ തുളസിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണോ അങ്ങോട്ട് പോട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ പെണ്ണ് കാണാൻ ചടങ്ങൊക്കെ അവസാനിച്ചു ചെറുക്കനും പെണ്ണിനും പരസ്പരം ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇനി വെള്ളം എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയെടുത്ത് തടയിടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും വിവാഹം ചെയ്യാൻ തുളസിക്കോ അവളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ താല്പര്യമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് നടക്കില്ലായിരുന്നു അച്ഛന്റെ സ്നേഹത്തിനൊപ്പം തൂക്കി നോക്കിയിട്ടും നീ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞ തുളസിയില്ലേ നിന്റെ കാമുകി നിന്നോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മന്ത്രിയുടെ അനിയന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവള് ചായയുമായിട്ട് ചെല്ലില്ലായിരുന്നു എന്റെ തൊല്ലി ഉരിഞ്ഞു പോയി ആദിമോനെ ചാട്ടം കൊണ്ട് വന്നേക്കാവുന്ന വലിയൊരു വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി തുളസി നമ്മുടെ മകളല്ല എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അവള് പ്രസേഡിയും ദുർഗേച്ചിയുടെയും മകളാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടവർ പ്രസയും ദുർഗേച്ചിയുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഒരു പിഴവ് പറ്റിയാൽ അത് ദുർഗേച്ചിയോടും പ്രസയോടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായി മാറും അപ്പോ ആദ്യം തുളസിയും അവരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ നടക്കേണ്ടത് അതല്ലേ നമ്മൾ നടത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ഇനി ആലോചിക്കാനോ ആദ്യം മുൻ ആകെ ടെൻഷനില്ല ഇവിടെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങ് നടന്നു എന്ന് കൂടി അവനെ അറിയാൻ ഇടയായ പിന്നെ എന്തൊക്കെ അവൻ കാട്ടിക്കൂട്ട അച്ഛൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ സ്ഥിതിക്ക് എന്റെയും തുളസിയുടെ പ്രണയമൊക്കെ അവർ മറച്ചു വെച്ച് കാണും എടാ നിന്റെ കയ്യിൽ സ്വയംവര പൂജയുടെയോ എൻഗേജ്മെന്റിന്റെയോ ഫോട്ടോസ് നിരിക്കും അതൊന്നും ഇല്ലടാ അച്ഛൻ വന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോലാഹലാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ പോലും കാണില്ല പിന്നെ സ്വയം വരെ പൂജ എടാ ക്ഷേത്രത്തിന് അത് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് അതും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്തോ ഒരു വഴി തുളസിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആ വിവാഹത്തിന് സമ്മതമായിരിക്കും മന്ത്രിയല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കാളും കേമൻ ചേ നീ അവരെ അങ്ങനെയൊന്നും കാണരുത് ഒന്ന് പോയട അവിടുന്ന് എന്തായാലും അവളിതുവരെ ശ്രീഹരിയോട് ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി അത് മാത്രമേ പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ എടാ ആദി നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ തുളസി ഏതായാലും നിന്നെ കൈയൊഴിയില്ല അതിനവൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നിട്ടാണോ പെണ്ണുകാണ ചടങ്ങിന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി അവന് ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് എടാ അത് തുളസിയുടെ നിവർത്തിയോടുകൊണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന മന്ത്രിയെ അനിയനെയും പിണക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയാവും മന്ത്രിയെ അനിയനെയും പിണക്കാതിരിക്കാൻ അവൾ ചിലപ്പോൾ അവന്റെ ഉമ്മിൽ താലി കെട്ടാൻ തല കുനിച്ചൊന്നും വരും മാറണ ഇതെങ്ങനെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച മാമസിനെ കാണാൻ പോയതായിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു വിവാഹ ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ വിവാഹ ബന്ധോ ആരുടെ 
നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അത് ആരാ ദുർഗാന്തി നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി തുളസിയുടെ ദുർഗാന്തി വീണ്ടും കാല് മാറിയല്ലേ ഞാനും അതേട്ടനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടത്തി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ദുർഗാന്തി എന്നോട് ഇങ്ങനെ ക്രൂവലായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് നീ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്ക് ഞാൻ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ പോയതാ ഗായത്രി ടീച്ചറുടെയോ ആ അതെ എന്തിന് വാക്ക് കൊടുക്കാൻ തുളസിയും ഗായത്രി ടീച്ചറുടെ അനിയൻ ശ്രീഹരിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന് തുളസിയുടെ അമ്മ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമാണെന്ന് അവരോട് പറയാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്ത് അവര് നല്ല ഹാപ്പിയാ ഉടനെ തന്നെ വിവാഹത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ നടത്തിക്കൊള്ളാനും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ദുർഗേജി ചേച്ചിയെ പിന്നെയും പിന്നെയും സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ കേട്ടോ അപ്പൊ തുളസി ഹരിശ്രീയുള്ള മാരേജ് നടക്കുമല്ലേ കെടി പൊട്ടി ഹരിശ്രീ അല്ല ശ്രീഹരി അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ആ കാട്ട് തുളസി അരയിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവല്ലോ ഗായത്രി ടീച്ചറുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ യാത്ര കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ വിശ്വസിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല ഈ തുളസി നല്ല സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണല്ലേ ആ കാര്യം നിന്നോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇൻസ്റ്റയിൽ എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ആണെന്ന് നോക്ക് അതൊക്കെ ഇനിയും കൂടും അവളെ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ നിർത്തിക്കാനുള്ള വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടോ എത്ര നല്ല പെരുമാറ്റം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് തുളസിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്വന്തമായിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട് അവളുടെ സ്റ്റൈല് തന്നെ തുളസിയെ വർണിച്ച് നീത് എവിടേക്കാ കയറി പോകുന്നത് എന്റെ ചേച്ചി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ നിനക്ക് തുളസിയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഈ ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായി പോരെ പോരാ ഓ പിന്നെന്താണാവോ വേണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിവാഹവും നടത്തി തരണം ഓ അത് ശരി എന്നിട്ട് വേണം നിനക്ക് ഈ ചേച്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് അവളുടെ കൂടെ കറി നടക്കാനല്ലേ യെസ് ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ശരിയാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചേച്ചി പേടിക്കണ്ട ഈ ചേച്ചി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മറ്റാരും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഇതൊക്കെ പലരും പറയുന്ന ഡയലോഗാ എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിയുന്നതോടെ ചേച്ചിയും വേണ്ട ചേട്ടനും വേണ്ട അമ്മയും വേണ്ട അച്ഛനും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിലാവും ഞാൻ അങ്ങനെ ആവും പിന്നെ തീർച്ചയായും നീയും അങ്ങനെ തന്നെയാവും കാരണം എല്ലാവരെയും പോലെയാണ് എല്ലാവരും അവന് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാ ഇതാരാ പ്രസാദേട്ടന്റെ അപ്പച്ചിയുടെ കൊച്ചുമോള ഓ മാഡത്തിന് എനിക്ക് അറിയാം അത് പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ ആർക്കാ പരിചയമില്ലാത്തത് ആതിര പഠിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം യു എസ് എല്ലാം ഈ അടുത്ത നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് സുലു നീ മാഡത്തിന് കഴിക്കാനൊന്നും എടുത്തില്ലല്ലോ അയ്യോ എടുക്കാം ചേച്ചി അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കഥ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ മറന്നുപോയി തിരക്കുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുക്കാം നമുക്ക് തുളസി ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ തുളസി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എവിടെ ആയാലും ഗായത്രി ടീച്ചർ വിളിച്ച അവൾ ഇവിടേക്ക് ഓടിയെത്തും അവൾക്ക് സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ തുളസി ഓടി വരുന്നത് അതിന് നന്നായിട്ട് കോമഡി പറയും തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇല്ല മാഡം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ തുളസി വിളിച്ചു ഒന്ന് ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ അവള് വീട്ടിലുണ്ടാവും ഗായത്രി ടീച്ചറും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ തുളസി എന്ത് തിരക്കാണെങ്കിലും അവൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി വരും പിന്നെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പ്രസാദേട്ടനെ ഇവിടെ ഉണ്ട് തുളസിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ഉടനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം അവൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിവാഹത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാലോ അത് ശരിയാ എല്ലാം അതിന്റേതായ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കാം സാർ തുളസിയെ വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും ഗായത്രി ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം തൽക്കാലം തുളസിയോട് പറയണ്ട പ്രസാദേട്ടൻ കുറച്ച് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചാ മതി തുളസി വരും രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു രഹസ്യം പറച്ചില്ല ഏയ് തുളസി അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദേട്ടനോട് ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറയുമായിര
എല്ലാം അതിന്റേതായ വേഗത്തിൽ തന്നെ നടക്കും മാം നോക്കിക്കും അമ്മേ ഇത് എന്തിനിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നേ അത് നീയും മന്ത്രിയുമായുള്ള നല്ലൊരു ബന്ധം ഇല്ലാതാവുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ അച്ഛൻ ഞാനും മന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണോ അതോ ഞാനും ആദ്യമായുള്ള ബന്ധമാണോ ഏതാ വേണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കും നീയും ആദ്യം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലുത് എങ്കിൽ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ മന്ത്രിയോട് കാര്യം തുറന്നു പറ മോളെ പ്രസാദ് മാമിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിയണ്ടേ എന്തിന് എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്ന ഒരാളോട് എന്തിന് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല നിന്റെ മാമന് ഒരു കാരണവശാലും നീയും ആദ്യമായുള്ള വിവാഹം നടത്തി തരില്ല എന്നുള്ള വാശിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഉറച്ചു നിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാത്തവരുടെ സമ്മതം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിനെതിരല്ലോ എനിക്ക് അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി മോളെ അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മോൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ പറ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഭാവിയാണ് വലുത് നിന്റെ ജീവിതം അത് എങ്ങും എവിടെയും എത്താതായി പോരുത് ആദ്യക്ക് എന്നെ നോക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന പുതിയ കണ്ടത്തിലായിട്ടാണോ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല അവൻ നിന്നെ നോക്കും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവന് ഒരു കുറവും വരുത്തില്ല അവനേക്കാൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റൊരാളും ഉണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ പ്രസ ആദ്യ കൊണ്ട് ആതിരെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചാൽ നിന്റെ മാമന്റെ ഭാഷ നിനക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ അവിടെ ആദ്യയുടെ എതിർപ്പൊന്നും പ്രസ നോക്കില്ല നീ ഇവിടെ ശ്രീഹരിയെ ഒഴിവാക്കി ആദ്യക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോ അവന്റെ അച്ഛൻ അവനെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ മകളുടെ അവസ്ഥ എന്താവും ഓ അപ്പൊ അതാലോചിച്ചിട്ടാണോ അച്ഛൻ ഗായത്രി ടീച്ചറോട് സമ്മതം അല്ലെന്ന് പറയാത്തത് അത് എന്തായാലും നന്നായി മകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സേഫ് സോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഇതല്ലെങ്കിൽ അത് കഞ്ഞിയിലില്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്കലത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഏർപ്പാട് കൊള്ളാം അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല എങ്ങനെ പറഞ്ഞതായാലും അത് മോശമായി പോയ അച്ഛ മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തിയ വഴിയാ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം പറയാം ആദ്യ കൊണ്ട് പ്രസാദ് മാമൻ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിപ്പിക്കട്ടെ അതിൽ മനന്നൊന്ന് ഈ തുളസി ആത്മഹത്യയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്റെ ഭാവി അതോടെ ഇല്ലാതാവൂന്ന് ആരും പേടിക്കുകയും വേണ്ട